往前走一步，快呀！都给我敲。李先生，您慢慢敲，看上哪个您告诉我啊。我就两百斤。您太有眼光了，就是他了。我要的是他，啊，哎，吕先生啊，这位姑娘本来是要卖往齐国的，但是在路上不慎摔下马车，容颜受损，辗转几处都卖不出去啊，所以今天才让他来凑个场。您看您这二百斤，都可以买这四五位决策佳丽了。<笑>您看您，去了他。主任，如何？牙上收了一百斤，绝对守口如瓶。看明白了。对，这就是我自编自演的一出大戏。什么买椟还珠，公开展卖，不是为了民族，也不是为了目睹，而是为了名扬天下。靠这一场大戏啊，丞相府便收了拜帖，主人又能借由展览。广交宾朋，可谓一举两得呀！今天何止是赢得了天下巨富的盛名，我还赢得了一位聪慧美貌的佳人呢。主任，他面容如此丑陋，怎么值两百斤啊？主任，如此害人的伤疤，竟是假的！瞒天过海，故意装作受伤的丑女，是希望没人买你。可惜啊，我吕不韦健美无数，又怎能逃得过我的眼睛呢？回府。主爷。苏月，带他下去安顿。诺。我先带你去更衣。这女子不似寻常人。司徒爵，主任，查查她的来历。诺。不过主任，您如此高调，国卫府失窃的事，他们会不会怀疑到主人头上？哼！那老家伙为了得到珍宝，不惜越火杀人。我不过是有样学样罢了，若非如此，我又怎能轻易得手、啊？对，若他敢于泄露，怎么会只说抓刺客，不说抓盗珠贼呢？明珠失窃后流入市场，被我堂堂正正买下，又有何惧啊？主任高见。<笑>主任，消息查到了。主任，您买这名美人回来干什么呀？只是莫名的觉得她很熟悉。主任，那位姐姐从来到府上就病了。病了？阿月请过医师，她确实是病得不轻。什么病？她不吃不喝，不哭也不笑，简直就像个泥人。医师说她这是心病。算我求你了，阿姐，多少吃一点。你这样不吃不喝，真会送命的。今日的生块鲤鱼是刚打捞上来的鲜鱼，他还是不吃。听说你得了心病，想死啊！我是商人，不是大善人。你看看你，除了空有一张漂亮的脸，什么用也没有，还整天哭丧着脸。养条狗还知道看家护院呢，你能干什么呀？不吃东西是吗？谁会心疼？啊啊啊啊啊
林浩兰，你到底在别扭什么？你知道我是谁？原来你会说话呀。我总得查查你是什么来历吧。一个心如死灰的人，不会如此愤恨。与其绝食赴死，还不如老老实实告诉我，你心里到底有什么心病。替我解决问题吗？我是商人，无利不起早，看你如何回报我。只要你能达成我的心愿，我可以答应你一切条件。好，真的。一诺千金。您看这块玉，晶莹剔透，可偏偏却多了这么个小斑点，这完全不值钱了呀！放在店里这么久了，一直无人问津。您看这如何是好、啊？你看这斑像什么？这斑，像泪水，一颗十足的美人泪。你去，请最好的工匠动手，把这块玉雕成一尊垂泪美人，不出半月，必定以五百斤的价格售出。主人。您可真是慧眼识玉呀！我不光有看玉的慧眼，还有一双看人的慧眼。你答应过我，我答应过你，今天一定做到。恭迎贵客，里边请。贵客，您请看。这如霞似火的簪子，嵌的是红宝石，还有这个，这是金镶玉的镯子。哦，还有这边，您这边请。这玲珑剔透的是水晶石项链，好看吧？这不瞒您说啊，这宫里头的嫔妃侍妇，那都是咱们店里的老主顾了，只因咱们店里头卖的呀，那都是眼下最流行的饰品，绝对的独一无二。看您这身份尊贵，不如到里面雅间，咱们慢慢的挑选。这除了珠宝首饰啊，像这个齐国的博日罗纨，楚国的精美刺绣，这燕国的毡裘毛布，甚至连西方各地的珍品都有，应有尽有了。公子，去。去吧。嗯。哎，里边请。你怎么在这儿，公子？高氏手中的秘信，是你交给他的吗？我根本不知道这件事。秀玉没有把信带给你？没有，我根本就没看到他。果然是他，公子。秀玉和高氏联手，诬陷我和人私奔，将我逐出了李家，还杀死了我娘。公子，请你帮帮我。好了，我帮不了你，这世上也没人能帮你。公子，公子，公子，你非但与人私奔，还冤枉自己的母亲和妹妹。你可知道这世上还有廉耻二字？公子。你为何如此相待？因为我相信秀玉，她天真善良，天天惦记着你，还让我满邯郸的寻人。可你一出现
口口声声都是指责，哪里还有半点姐妹之情？姐姐，你到底发生了何事？怎么会犯下如此大错？你和知父亲都气得病倒了。原来如此，公子，你什么都知道，却还是娶了她。我娶秀玉，又有什么错、啊？你我宗教之业，倾心相许。那时候你就说了，此生非我不娶。若有辜负，万箭穿心，天地不容。如今你忘记自己的誓言了吗？属下知道，您和浩兰两情相悦，但她的生母只是一个低贱的妾室，对您的大义毫无帮助。秀玉就不同了。高氏出身，世家大族，他背后的势力对你大有裨益。可我爱的是李浩然，我答应过他，今生今世，绝不辜负。现在他声名狼藉，公子怎能共沉沦？您的报复呢？您的大业呢？赵国和一个女子孰轻孰重，您分不清吗？我心悦之人，本就是秀玉。而非品性恶劣的你，本打算替你说情，现在看来，沦落到现在这个下场，完全是你咎由自取。公子，姐姐实在是可怜，现在又声名狼藉，无家可归。可否请您收留她？我回去慢慢劝说父亲，等他回心转意，就接姐姐回府。无需惺惺作态，说什么我与人私奔，说我不知羞耻，简直花天下之大忌。若说我有错，就错在我眼盲心盲，我信错了人。自古云奔不入宫门，我不会收留这种女人的。你看你们二位，一个虚伪，一个无耻。可见宫门藏污纳垢，便是你有朝一日跪着求我，我也不会入凭什么白白养你这么多天？实现了自己的愿望，就要把我一脚踢开？天下哪有那么便宜的买卖？李浩兰，听见我跟你说的话吗？听见吗？往下看，看，认真的看，看清你自己，你就是一个彻头彻尾的蠢货，一个失败者。我第一次见你，以为你跟我一样，眼里有勃勃的生机，所以我才埋下了你，以为你是块可以雕琢的美玉，可现在我才发现自己看走了眼。什么狗屁的美玉，你就是一块顽石。一块顽石，哼！上天很残忍，不会因为你天真就好好待你。一个半点打击都经不起的人，一辈子只能做一个废物。我有努力，我一直在努力，可最后得到了什么？家，亲人
，你知不知道啊？我什么都没有了，连我的生身父亲，他也要诛我出府。成功，是因为你勤奋和努力；失败，就是你愚蠢和懈怠。事实证明，你努力的还不够。别给自己找借口，想要活下去。就披着盔甲去战斗，而不是在这里博同情。如果刚才你死了，会不会遗憾？会不会痛苦？你这么废物，不死也害人害己。主任，您是不是说的太重了？李浩兰，你若是觉得活得太痛苦，我不拦着你；但如果我是你，我绝不会因为那些人去死。这个世界不是他们的，是我的。看清楚了，这恢宏的城池都是因为我而建，这广袤的土地。等着我去征服。日月星辰，天下万物，都是因为我而存在。他们只是我的陪衬，就因为那群蝼蚁想左右我的生命。哼，总有一天，我会把他们全部都踩在脚下。你就是个彻头彻尾的疯子。我只想让我母亲活过来。我想回家，我想回家。没有家了，你唯一的亲人已死了。该说的我已经说完了，你现在去死吧，直接从这跳下去，一了百了。你所有的仇人为此高兴，少了一只碍眼的虫子。不过我告诉你，你欠我很多钱，这辈子还不了。下辈子记得做牛做马，再来还我。主任，他不是着急寻死吗？一切与我们都没关系，把给我扔下去！看你往哪儿跑！你们干什么？放手！放！放开！走开！他们干什么？放手！没事了，一切都会过去，都会好起来。男人是谁啊？竟然置你于死地！看来你活着，让某些人感到不安了。主任，你说什么？也许你该问一下这个李小姐，她的仇家太多，可能连她自己都不知道是谁要动手。你们走开！尊严比性命更重要吗？我很感激你救了我。但我不预备听你的教训。为何要拒人于千里之外？你忘了，你刚才已经说过了，我就是一滩扶不起的烂泥。是，我对你太过于严苛，但是请你不要剥夺我弥补的机会。至少我回来了，还从要杀你的人手里救下了你。你早就回来了，却没有在第一时间出现救我。我并不埋怨你的迟疑，因为我不敢相信，有人为了达到目的，可以眼睁睁的看着一个人去死。你到底在说什么？下山的路只有一条，那两个人来势汹汹，你这么精明不会猜不到，偏等到最后一刻才出现救我，如此煞费苦心，是要我感激你？不错，我很感激，但我更觉得恐惧
，因为你的眼中只有利益和算计。让你看出来了，我该怎么办？道歉吗？李浩兰，你能不能看清一点？只有我能够帮你。你是在提示我，低头更有利。识时务者为俊杰。很抱歉，我欠你的钱，早晚有一天会还清，但我不会连自己的灵魂也一同卖给你。没有我的帮助，不管你如何挣扎，结局都一样，彻底完蛋。你我无话可说。哎，不是，主任，要么变成涅槃的凤凰，要么继续做一条可怜虫。不过他总有一天会明白的。这个世上，他唯一需要的只有我。哎，让一让，让一让啦！卖草鞋，让一让。卖草鞋。嘿您真是个好人，谢谢大小姐。你们这是干什么？谢谢大小姐，快起来！若非大小姐找人替母亲看病，她可能早就不在了。您的大恩大德，也于末世难忘。你可是咱娘俩的救命恩人呐！这些东西值多少钱？这个镯子成色还不错，可惜有磨损。这样吧，给你二十个布币，加上这两个破烂玩意儿，一共给你三十个布币。这个镯子，金银成透，品质上乘，价值至少三十个刀币。掌柜眼睛不眨，就说二十个布币。你是在欺负我不懂行吗？还有这两个首饰，加起来至少十个刀币。姑娘，我们这是开门做生意的地方，一个愿卖，一个愿买。您要是不应价的话，收铺。哎，来了，请吧，姑娘。这样通透的青白玉最难寻。掌柜一转手就可以卖出五十个刀币。却跟我一个落魄女子斤斤计较。算了，这样的铺子我不来也罢。等等，价格还可以商量嘛。这样，全部加起来，我给你三十五个刀币。五十刀币。确定他是在这儿？是啊，主任。这邯郸街上大半的珠宝铺都是吕家的。掌柜说起这事来，我就派人悄悄地跟着他，亲眼见他进了这间草包。其实，主任，您如果要逼着他回头，您大可以严令所有铺子不收他东西嘛。没有吕家有别家，何必枉做小人？不过，这锦衣玉食的吕府不住，跑到这种地方来，他到底要干什么？我也糊涂着呢。从昨晚进去就，母亲，大小姐，不是跟您说过了吗？千万别这样叫，你说我这样的身份实在受不起。我这一生都亏欠燕月，今后您便是我的母亲。来，先把药喝了。来，来，来，我坐下。这是什么？好怪的样子啊！听闻楚女近日将周王室宫中的胭脂染当成装饰，你不知吗？胭脂染？难道他们不知，这是宫妃们的把戏？胭脂代表月事，好方便让君王宠信啊！<笑>好啊，都了。
公子傅果然了不得，竟敢拿我取乐。<笑>对了，近日怎么没听到你那大姐的消息啊？都是已经被驱逐出去的人了，小姐们何必理会呢？背后莫要说人是非。诺，先前传的风风雨雨，说她要嫁给于思寇做田房，后来婚事。莫名的就不成了，不久又说跟人私奔，此事可当真？看来这传言果真不虚。嗯，总归是我的长姐，哪怕她做了再多的错事，我又怎能落井下石呢？秀玉啊秀玉，你们子女不分嫡庶，都是一般教养，但你父对她宠爱过甚，亦是大不应当。现在好容易她自己犯了错。你可别犯糊涂啊！人人都夸她容貌俏丽，他们是没有见过公主雅，那才叫名誉生辉，仪态万方。保管她李浩然见了，也要自惭形秽。小心，不要不要！来，看。哎，啊！不说呀。我还以为自己眼花呢，原来当真是你。好端端一个美人儿，卖的这是什么呀？草鞋。我记得当年你的鞋子，莫不用小鹿皮锦缎编成？怎么沦落到如此地步？你呀、啊、你呀、啊，贵贱有别，何必挖苦？哎呦，他们会不会有什么仇？走开！哎呦，好大的脾气啊！数日不见，竟变得如此粗鲁。谁家女儿这样说话？哎，我说你卖草鞋能赚几个钱啊？你若来做我的婢女，每月给你五个步婢；不如来我身边，我给你双倍，也好过你风餐露宿、衣食无着呀。两位姐姐，让她走吧，咱们的酒宴还未结束呢，上楼去吧。秀玉。你可真心地善良，他不但连累了李家的名声，连你的声誉也一并玷辱，这样你也可以原谅他。两位好姐姐，你们就看在我的薄面上，上楼去吧。走吧，走吧。额头流血了。站住！往哪儿跑？你们是什么人？他还好意思问我是谁？李浩然，你前些日子让余家颜面扫地，你竟然连正经的苦主都认不出来了吗？你是于思寇的思寇家的大少爷，还不下跪认错？哎，我可受不起。原本我还得叫一声庶母呢。啊？哎，哪儿跑？哎，你给我！哎呀，可怜呐、啊，可怜！堂堂御史之女，竟然如此落，哼，竟然沦落成街头小贩，啊！还给我！哎哎，如此辛苦，早知道就应该乖乖的进余家呀！哦，我给忘了，父亲。应该不会让你再进余家的门了吧？倒不如，本少爷，那你做个妾如何？啊，来吧！放手！给，放开我！你，你好大胆子
，是你欺人太甚！来人，给我绑了他！谁敢？你公然与人私奔，还遭家族遗弃，你现在已经不是御史千金了。我纵然在这杀了你，也不会有人敢多言半句。你别过来！你别过来！你要是不练，就你这是要当街行凶吗？李少爷，君子无故，玉不去身。邯郸的贵族少年，谁不是腰佩玉头剑？可于少爷，连把匕首都没有，可见时常犯错，被夺了佩剑之权。今日你若纵情任性，闹事杀人，明日定会轰动整个赵国。你敢威胁我？令尊纵横官场，立敌无数，少不得被参个纵子行凶的罪名。是，自古刑不上大夫，他是不必去公堂受刑，却要到王上面前跪拜自裁。偌大一个余家，顷刻间便会土崩瓦解。你，你危言耸听，不自量力，可笑！你太可笑了，可笑！千丈之堤。以蝼蚁之血溃，百尺之势，以突袭之烟焚。于少爷，你试试看，看我这个小小的蝼蚁能不能撼动参天大树？你别过来！你别过来啊！来啊！来啊！别吓人！大少爷，别怪的人越来越多了，咱们快走吧！快走，快走吧！你你给我等着！走走，你等着，让开，让开。让开姐姐没事吧？姐姐不想知道自己母亲的墓在哪儿吗？我母亲的尸身何在？父亲仁慈宽厚，知道庶母太过伤心，神志恍惚落井而死，便命人将他的尸首打捞出来，好生安葬。葬在何处？姐姐，你真的想知道我母亲到底葬在哪儿？从前你都是温言细语，说话大点声，就好像能把你吹跑似的。怎么如今倒是变了一个人啊？暴躁又无礼，你这是求人的口气吗？怎么如此的气势汹汹啊？秀玉，姐姐若不是真心想知道庶母的所葬之处，我当然也不勉强。我母亲到底葬在哪儿？你告诉我，她在哪儿？我可看不出你有半点的诚意。秀玉，我向来知道，高氏不喜欢我们母女。可你和我，打小一块长大。你六岁落水，是我救你；你七岁学绣，也是我教你；你十岁，从台阶上摔下去，我替你垫着，右手骨节至今隐隐作痛。每次高氏刁难，也是你通风报信，设法转换，甚至陪着我一块儿挨罚。可如今，你和我反目，就为了区区一个男子，不如你给我跪下吧。如此母女情深，为自己的生身母亲下跪也是理所当然。而且，我是真的很想知道。向来骄傲的姐姐，给我下跪的时候，我会是什么感觉？舍弃不了自尊心吗？啊啊啊啊你告诉我，我娘到底葬在何处？我求你
是祖母留下来的玉佩，父亲却给了你。你和我同事里是女儿，父亲却视你如珍宝。我和你一同学气，师傅都对你倾囊相授，我对公子亲心爱慕，他却心悦于你。为什么你早告诉我？珠宝玉器，宠爱男人，根本不值一提。我可以把一切都让给你，你为什么要伤害我母亲？欲为不识借来之事，我欲知。母亲到底葬在何处？求你去李家墓园看看吧。只不过那有老仆守着，你未必进得去。没落葬就被族人给驱走了，我劝你啊，紧走起步，到乱葬岗看看吧。对不起你，希望你在九泉之下谅解我的难处。父亲，浩兰，浩兰，你还活着，为父真是，真是心痛死了。没事就好，没事就好。浩兰，你的额头。你是怎么？父亲不问我为什么和人私奔。来这以前，我一直抱着一线希望。父亲一定是不知实情，才眼睁睁看着母亲屈辱而死，才看着我被人羞辱而无动于衷。可是从刚才到现在，连一个字都没有问过。所以，你知道我没有和人私奔。也知道我母亲被他们活活溺死。这件事，女儿你受委屈了。但是浩兰，我还必须向于家做个交代，否则为父的好名声便不复存在，家族也会因此蒙羞。对不起，浩兰，你就，你就当是为了父亲，为了李家，我向你保证。一定会尽快想办法让你恢复名誉，回到李家。相信父亲好吗？可是你能为我一个舍身母亲吗？十八年前，你出使楚国，路遇劫匪，外祖救了你，将亲生女儿许给了你，还让我母亲千里迢迢随你归赵。可婚后不过半年，高氏便看中了你
。我母亲本是明媒正娶，正因为在赵国毫无根基，便被李氏族亲逼迫，由妻贬妾，如此羞辱母亲都忍了。你想一想，他若到大街上嚷一句，一个贬妻为妾的人，品性何等败坏，您还能当上赵国御史吗？当年高堂尚在，我也。我也是负命难为，被逼无奈呀、啊。可正因为我愧对你呢，啊，这么多年来，为父一直在想办法来弥补、啊。您很爱护我们母女，但您的丈夫抵不过高米的嫉妒。这些年来，我母亲表面风光。可背后受尽了千百倍的折磨。即便是这样，他依旧痴心不改，相信你那句白头偕老的承诺。好兰，你看这么多年，啊，无论从吃穿用度方方面面，你不都和秀玉一样吗？何必在意这个嫡庶之名呢？契合买者，见同公物，果真一样。我为何会落到如此地步？女不言父过，可女儿还是要斗胆说一句：您违背婚盟，剥夺了我和我母亲应有的名分，更默许了高敏对我母女的戕害。父亲，您太自私了。我有我的苦衷啊！天大的苦衷，能挽回我母亲的性命吗？那你这、这、这为人儿女，有这么跟父亲讲话的吗？不但父母之命、媒妁之言，算学戏相馈、愚强相从，则父母国人皆见之。你自己知道羞耻吗？父亲多次请公子交过府，您想要青云直上，遏制高敏的气焰，可惜啊，全部落空。你真不知所谓，父亲。我曾经犯下的错误，我自己纠正。你怎么会这么倔强啊？都到了这种地步，你还不肯低头？我低过头，我哀求，忍受，下跪，可是，一切都没有改变。所以不会了。你到底想要干什么？以后我再也不求任何人，绝不。韩当成最好的乐师，从今后也要跟他学习琴和舞蹈。主人，现在才开始训练，会不会太晚了？交给你了，你过去，我听一下你的琴。请先生任选一曲。我专攻一曲，始得精妙。你竟夸下如此海口，请先生指教。你任他一曲吧。诺
好了，不用他了。可要再换一圈。你师从何人？女弟子自五岁起，便师从曼太姑学琴。曼太姑，我听闻曼太姑曾客居邯郸五年，应邀收下数名弟子，想必你也是其中之一吧？先生，这曼太姑是？曼太姑。在二十年前已经名遍天下，传说，他弹琴的时候，能引来百鸟朝凤。你师从名师，琴技自然非同凡响，就不用考教了。先生，将这支舞交给浩兰。诺。请先生不吝赐教。主任，我总算明白您为什么挑选李浩兰了。哦，这李浩兰啊，出身不凡，礼仪、姿态、谈吐、微笑、待人接物，都跟我从市井找到的美貌少女不同。真正的大家风度，不外如此啊。所谓气质涵养，需要常年熏陶。你搜罗的都是美人，可惜步入风尘。匠气太重，要让他们吸引男人很容易，要保持长久的爱宠，绝非易事。不过这只是原因之一，原因之一。那主人更看重什么？强烈的企图心。金钱和欲望固然催人奋进，但是要遇到挫折的时候，也很容易放弃。李浩兰不同，她除了我之外，没有别的退路。哪怕前面是悬崖峭壁，他也得一走到底。楚人高见，月。阿月在。从即日起，你要寸步不离跟着李浩兰，他的一言一行、一举一动，我都要知道。诺。瑶姬，你跳两节给浩兰看。诺。瑶姬体态优美，舞姿轻盈，皆因她学武三载。待会儿，你能记住多少就跳多少，没人会笑话你。我知道了。深得此舞精髓。我建议撤了瑶姬，改由浩兰领舞
。为何？身为这处物的编者，我希望把他的魅力发挥到极致。妖姬虽然是一位出众的武姬，但是这处物毕竟不是在女驴演绎。我想，您应该明白我的意思。主人，嗯，哼，这支舞是你所唱的，我当然尊重你的意见。多谢乐师跟我说，想用你来领舞，高兴吗？预料中是。你还真自信啊！我五岁习琴，六岁习舞，朝夕苦练，寒暑不辍，为什么不自信？我认为，以有求于我，应当更谦逊。我若无本事，你凭什么帮我？不过各取所需，谈不上谁求谁。我练武出了一身汗，抱歉，告辞。您从来没有对一个女孩这么上心过呀？当然，以后她可比你管用多了。啊？哎，我等了你三天，你都没有动静。你还真是个沉得住性子的人，知道谁先开了口，就输了半步。我也很高兴。李不韦，你终于愿意开诚布公了。哼，我是个商人，凡事啊，以利益为重。但是吕家的门楣实在太小了，我需要更广阔的天地，所以我会将你送往丞相府。你想要我干什么？赵相正在替赵王选美，若是他看中了你。成为赵王身边的红人，指日可待。你要利用我攫取权势，你已经富甲天下，还对权势念念不忘，真是贪心。你又懂什么？过去，魏国宋司空纵容恶犬，伤了吕府老管家。那个时候，我年轻气盛，一时愤恨，便杀了那恶犬。宋司空很是生气，把我整整在宋家做了一年苦役。想偷懒，父亲花了无数银两，也都无济于事。从我重获自由那天起，便对自己起誓：总有一天，我要飞黄腾达。让所有的人对我臣服，而现在这个机会来了。你能给我什么？你别忘了，是我收留了你。既然你我同在一条船，你也要牢牢记住一件事：我不是你的仆婢，而是你的同路人。<笑>我可从未跟女人做过生意。我也从未听过想要权势的商人。一间珠宝铺。我要积累更多的财富和力量，终有一日彻底洗刷我受过的冤屈。区区一间珠宝铺，不值得我为你卖命。那你要什么？若我替你达成目标
，我要娶你半副身家。一言为定。姐，主人明日就会将浩兰送入丞相府。阿、啊、姐，阿、啊、姐，李浩兰当真出身御史府？香儿不敢妄言。好，好啊，我倒想看看。堂堂御史，知道自己的女儿沦为舞姬，表情该是何等的精彩。从前我恳请多次，他都不肯起舞。没想到今日，姐姐自小心高气傲，怎么会学轻薄凌人，当众歌舞呢？不过如今，他已经被逐出了家门，成为了吕不韦府上的姬妾。这身份不同了，自然要放下身段，向丞相献舞。怎么？公子不知道吗？果真，姐姐投入吕不韦府上，实在是明珠暗瞳，自甘堕落。但我与她毕竟是姐妹一场，看她沦落至此，实在是心疼啊。姐姐并不是贪慕虚荣之人，不如一会儿我找机会好好的劝说她一番。恐怕你没有这个机会了。为何呀？难道你看不出？丞相很看重他吗？吕不韦，好一个贤臣好奏。当年燕昭王身边也有两位舞者，一名玄娟，一名提摩，皆是身轻如燕，步履曼妙。我还以为言过其实，谁知丞相府中也有这样一位舞者。丞相，你真是好小气啊！到现在才让我看到。哎，这要多谢吕先生啊！若不是他，我也没有办法见到如此武者。好，好，好，人美，舞更美，重重有赏。多谢丞相。丞相，有紧急战报。各位，我有事要处置，你们随意，我去去就来。丞相，请。浩兰，浩兰，为什么走这么急啊？莫非孩子怪我？公子在此等候。意欲何为？浩兰，你变了。为什么要跟一个满身铜锈的商人在一起？学着如何唯利是图？浩兰，那不是真正的你
，真正的你，温柔、善良，绝对不是攀权富贵、不知廉耻的女人。为什么一定要走一条充满荆棘的道路？你想要的东西，我可以帮你。公子怎么帮？回到我身边。做妾。除了正妻的位置，我什么都可以给你。浩兰，你是知道的，我一心都想着你，从来没有一天改变过。公子，未免姿势太高。妻尚且不屑，遑论侍妾。虽说古之君子，交绝不出恶声。可是你这等人，何其的见猎无智，若同树也。放手！你放开我！好好说话，公子不听。你再不放手，我便大声嚷嚷，让众人瞧一瞧。素来循规蹈矩的公子娇，如何行为放荡的纠缠一名舞姬？看你苦心孤诣的好名声，会不会悔之一旦？那你就试试看。便是那位豪生吕不韦，只要我开口，他只能乖乖叫你先生。放手！放手！你放开我！放手！请公子看在我的薄面，不要与这舞姬计较。你的薄面。不过一介商度，靠着攀附丞相才能养命。你没资格跟我说话。公子说的对，吕不韦逾矩了。既然知道自己的身份，就更应该知道这个人，他本就属于我。公子，他是我买的五级，是去是留，都要由我来定。那我就请你把他卖给我。办不到。之前，秦国刚刚向我赵国公主提亲，可现在他们囤积重兵，不时的滋扰我赵国边境，敢问王孙，此为何意啊？一人有罪，请丞相处置。如何处置？从为质子的第一天起，一人便做了充足的心理准备。请丞相杀了我吧。你这个建议，倒是合了王上的心愿了。说实话，这回恐怕是我，都救不了你了。一人虽出身秦国王室，可我的父亲有二十七个儿子，一人只是其中最默默无闻的一个。他若当真重视，又怎会将我送来赵国为质？丞相，今日一人实话相待，若杀了我，能让秦国退兵。我会立刻奉上自己的人头，请丞相悬挂于城门之上。可父亲绝不会因为区区一个艺人而退兵的。王孙说的，我又岂能不知？王孙当年来到赵国，赵国的臣民有些畏惧、冷漠。可王上待你不薄。可今天大军压境，王上暴怒，取消了公主的婚事，还命我。命我把你关押起来，我这也是无奈之举啊！一人只是一个被抛弃的无依之人，十分感谢丞相的照拂。您勿需为难，一人愿意束手入牢。王上现在是雷霆震怒，我实在没有办法，只有先委屈王孙你了。待他日王上消了气以后，我一定会劝说。王上把你放出来的，多谢。多好的一个翩翩公子啊，可惜了。丞相，御史大人求见。李贺，李不韦，我再提醒你一遍，认清楚自己的身份。国家自有法度，纵然吕不韦是个低贱的商人，也没人能夺走我的所属物。我好好跟你商量，你不听，我可以让你在邯郸无法立足。悉听尊便
。好了，以前过我的一切都令你心碎，但我向你保证，只要你肯原谅我，便不会再让你有不幸。我会护着你，不会让你受半点损伤。你挽留浩兰，是看她变得光彩夺目、焕然一新；你欺骗浩兰，是想让她为你所有，彻彻底底变成玩物。从头到尾，你都没有半点尊重过她，更何谈爱情？吕不韦，你敢说你不是在利用他？把他献给平原君，不是另有所图？这是买卖，不是欺骗。全都住口！二位的争执，何其的可笑狂妄！我只是归属于我自己，从不属于他人。今后我的所作所为，亦无需他人评判，尤其是你，浩兰。诸位，这是在干什么呢？王上头疼于国家大事，你们却为了一个女子在这争风吃醋，成何体统？丞相，事情并非您想的这么简单。这位吕不韦，乃是秦国的细作。公子，不过一时口角，何必血口喷人？吕不韦，你曾在咸阳贩卖珠宝，是也不是？丞相。在下游走各国做生意，所到之处岂止咸阳？依公子所言，难道在秦国做生意的都是细作不成？做生意的商人何止千百，可是，在这个节骨眼上混入丞相府的，独独你吕不韦一人。丞相，一颗明珠名动邯郸，加上一个善舞的美人，吕不韦心思可疑。这没有确实的证据。公子，就不要误会了。在吕不韦的店铺里，秦国商人依旧络绎不绝，这就是铁证。他卖的不是货品，卖的是赵国的军情。商人做的就是买进卖出的生意，一切皆是价高者得。我不管他来自何处，到底何人，秦国人、赵国人，都是我的客人。丞相，此乃非常时期，切不可等闲视之啊。这吕不韦既非商人，又心机不明，丞相需多加提防才是。大战在即，千万不能放纵，恳请丞相当机立断，用奸商之血救我帅齐。我等奏请丞相，杀吕不韦。这既然如此，吕不韦，你笑什么？众口所毁，虽今时犹可消矣。吕不韦无话可说，只能一笑。既然无话可说，那就是认罪了。来人，自古英雄爱美人，公子爱慕我的美姬，讨要不成，便如此无赖。丞相，在下本是魏人，何谈秦国细作？本是受邀参加宴会，从未探听过赵国机密，何来居心叵测之说？在下以为，丞相乃是当世英杰，没想到，也是耳根子软的妇人之流。罢了，就此别过。来吧，绑了我，宁可错杀，不可放过。押下去，即刻处死。慢着，把他先关押起来。诺。丞相，此人心思狡诈，行为有疑，还是小心为妙。公子不必多言，我心中有数。大人，不是卧病在床，怎么突然赶来？呃，我，浩兰，浩兰姑娘，李大人是来接你回去的。丞相，我已经被父亲逐出了家门。现在不过是吕府的一介武妓。你沦落至此，你知道为父心里有多难过吗？我不管以前发生过什么事，我总归是你的生身父亲啊！听我一句话，跟我回府吧。我这样的身份，不配高攀李府门楣。李小姐，李大人知道你在这儿，立刻抱病赶来
。可怜天下父母心呐、啊，你就没有感受到他的骨肉之情吗？是啊，浩兰，有什么话，回家说吧，都是一家人。即便是你错了，我们也都会原谅你的。我又何错之有？还好了，好了，今天都闹成这样了，我们李家已经是颜面尽失。但是为父不怪你，跟我回府吧。来人呢？福小姐，回家。父亲，哎呀，快回家吧。父亲，走走走。哎呀，走。你们放开我！啊，丞相，小女顽劣无知，只因受那奸商蛊惑，才会公然抛头露面。多怪下官没有教好女儿，实在汗颜呐。李大人过谦了。像李小姐这样歌舞俱佳的美人，恐怕在邯郸城找不出第二个。李大人回去要好生劝慰才是。这都是下官的错，谢丞相提醒，下官告辞。嗯。主父，您回来了。家主把浩兰带回来了吗？家门之不幸，家门之大不幸。家主，您预备如何处置此事？事已至此，追究无益。只是接下来该怎么办？连我也不知道。女孩子长大了，心思很难收回来。依我之见，当务之急是应该给他找一个好的归宿才是。以前的浩兰性情温顺，娴静极了，可她今日竟公然陷入堂上，还丝毫不以为耻。如此丑事，人人皆知，有谁还敢迎娶她？家主，你怎么忘了？于四寇家是下了聘的，当然应该送去于家了。于思寇，他那么博人家的面子，人家恨不得把他……正因如此，才更应该送去。我知道，于思寇心里是喜欢浩兰的，只要让他出了这口气，事情不是没有转圜余地。为了这门婚事，他已经跑过一次了，能同意吗？为人子女，应该尽孝道。于思寇位高权重，如何得罪得了？再说了，浩兰是一个女孩子，一旦木已成舟，认清现实，我想，她还是会尽守妇道。嗯。小姐，小姐，小姐，您去哪儿？小姐，小姐。哎，不是让你们看着大小姐吗？谁把她放出来的？不用责备别人，他们看不住我。你到底想怎么样？在丞相府还没闹够，父亲当真要把我送去于府？是。昨晚我跟你母亲商量了半夜，你还是嫁给于四寇好。原本已经下了聘书，现在把你送去都已经晚了。之前逃婚的事，我已经激怒了于平。这次去，女儿会落到什么下场？父亲，你考虑过吗？这个不妨事。为父亲自把你送去，我向于思寇替你求情，他会原谅你的。为了荣华富贵，父亲卖过我一次，如今又卖我第二次，你当真没有半分愧疚吗？我只是为你好啊！你不是为了我，你就是为了自己的仕途。你，家主息怒，小心气坏了身子。浩兰，家主这么做都是为了你，于思寇何等身份？你若嫁与他，就是一步登天了。惺惺作态，这么好的婚事，你怎么不送秀玉去？浩兰，我们大家可都是为了你好，到现在你还在胡乱的指责长辈，真是不可理喻。他们百般构陷的时候，何曾把我当成家人？父亲，你明知道他们是如何待我，却还要把我送到四寇府去献媚。你还算一个人吗？住口！不
要生气了。浩兰，不管你怎么想我，我都是为了这个家。这次你逃婚，将你父亲置于万劫不复之地。如果不想办法还转，那他的仕途就到此为止了。你从小到大，吃喝用度，你父亲没有亏待过你半点。这次就算为了你父亲牺牲一下，又能怎样呢？精心圈养的羊，就等肉肥了任人宰割，现在还来问我，你就不能自觉送到狼口吗？有些人，脸皮比赵国城墙还厚。你竟敢这么说，简直是大不孝啊！礼义孝道四个字，你们一概不懂。谁都不配跟我谈孝道。浩然，你既然聘给了于四寇，就是余下的人。我不管你愿不愿意去，今天你就一定得嫁给于四寇。来人，把大小姐押去四寇府去。诺诺。放开！女儿言出无状，不劳父亲动手，我自己来就是。哎呀，浩然，浩然，浩，浩然，你怎么样王孙，王孙哪只手骑术更高啊？左手与右手对弈，势均力敌，永无结果。不过是自欺欺人，消磨时光罢了。王孙可是在说当今秦赵之争？哦，忘了自报家门，在下魏国商人吕不韦。我在宴会上见过你，你怎么也来了？王孙，我可是被秦国给坑惨喽！好了，大夫，这怎么回事啊？是不是给？给撞傻了，李御史，大小姐因是受到撞击时，伤到了头部。对，还能否康复？这个不太好说，有的人三两日便好，哦，有的人这一辈子都疯疯癫癫的。以大小姐现在的病情来看，我先给她开一些安神定心的汤药，好好让她调养调养。那就有劳医师了。好，告辞了。来人，送医师出府。好。好了，今日大家都累了，到明日看看浩兰的情形再说吧。听家主要把他送去云府，他就疯了，置自己于死地而后生。看来对这个丫头，今后要刮目相看了。大小姐装疯卖傻，是避免被送入余家。但是这样一来，我们岂不是竹篮打水一场空？想要逃避婚约，除非他疯一辈子。
到底是真风还是假风？浩兰，不要打我！不要打我！我乖乖的，我不闹了，我不闹了！不要打我！我不打你。到底怎么了？啊，好了，对不起，真的对不起，我不知道你会变成现在这个样子。我早就已经下定决心了，只要能得到君位，我可以放弃一切，包括亲爱的女人。可是当你恨我、怨我、不理我的时候，我真的非常的难过。好了，你知道吗？你是这个世界上最了解我的人，你知道我是爱你的，对吗？你一定会康复的，一定会康复的。早晚有一天，我们还会和从前一样的。公子，您猜错了，他真的疯了。真的吗？若是以前的浩兰，早已对我恨之入骨，怎能允许我靠近他呢？那公子的脸上是怎么回事？他现在已经沦落到了这个地步，你为什么还不肯放过他？不是我不肯放过他。现在是他不肯放过我，一个年轻美貌的女子，竟然自己撞到了柱子上，差点毁了容。你以为他装疯卖傻，是为了平安度日吗？不，他迟早会伸出他的獠牙，吞噬你的血肉。公主，王后身体不适，您先回去吧。我就在这儿，什么时候母后肯见我了，我再进去。公主，王后有请。母亲，父王要杀了秦王孙，您知道吗？军国大事岂是你可以过问的？若是军国大事与我无关，那当初与秦国和亲的时候呢？你们怎么想起我来了？雅儿，你到底要干什么？保护我爱的人。为了区区一个秦国王孙，你顶撞过我多少次？真的值得吗？我心悦他，可你在他眼里，只是一个被利用的工具。母亲，我说的不对吗？这些年来，他一次次的诱惑你，让你臣服于他，可是又一次次的拒绝你。他真是了解你啊！
。若是从第一次你向他示好，他便慨然应允，你很快就会索然无味。而他这样一次次的诱惑你、拒绝你，你就会爱意高涨，陷入迷局。你知道。他这样对你若即若离，完全是为了左右军官大事。你呢，却因为他，跟你的生身父母一次次的作对，完全不知道自己的身份。母亲，王孙不是这样的人，我了解他。你真是糊涂。那是因为母亲的心冰冷的像一块石头，所以当然不会理解女儿。我甚至时常怀疑，是不是在您的心里，只有权势和地位，从来没有过任何人的身影。放肆！我说的都是事实，您为何如此恼怒？我打你是因为你口无遮拦。难道我说错了吗？还是母亲您觉得爱一个人有错？纵然秦王孙真的是在利用我，我也心甘情愿。若是您不愿意帮我，我会自己想办法。你给我站住！禀王后，公子来了。参见母亲。雅儿怎么在这儿？无需你多问。母亲，雅儿似乎心情不好。小孩子脾气，别往心里去。母亲，我不是在耍小孩子脾气。不管父王多么生气，我都要让秦王孙活下去，哪怕，哪怕是用我自己的生命去换。我愿意为你求情，果真，果真。如果他真的愿意迎娶你，我立刻就让你父王释放他。燕为定。嗯，谢过母亲。母亲，你怎么能答应他呢？他不撞得头破血流。会知道自己错。在下，见过丞相。你是何人呢？在下，司徒缺，乃是秦王孙门客。你为何在我家门口站了一天一夜啊？在下，特来求见丞相，实在是有天大的事。王孙身陷囹圄，请丞相在赵王面前美言，尽早将他释放。这厢，只是一些微薄礼。事成之后，王孙另有众筹。王孙久居赵国，吃喝用度都十分节俭，怎可能一掷千金？所以，你不是王孙的门客。你到底是谁？丞相，我的主人是魏国商人吕不韦啊。吕不韦。我家主人被误为秦国细作，分明是因秦国受累。要救他，除非先救王孙。王孙若能脱罪，我家主人必定无罪。丞相，若王孙当真被杀，安国君必定震怒，秦赵大战不可避免。到时候，血流成河，生灵涂炭。丞相，不为王孙，也该为赵国的百姓着想啊。话虽如此。但也轮不到一介商人在我面前指手画脚的，丞相，丞相，商有商道，经商之人尚有义气。丞相这样的为政之人，又怎能置黎民百姓于不顾啊？区区秦王孙，真的就劳动秦国大军了吗？王孙活着，只是一颗废棋；王孙死了，便给了秦人入侵的最好借口。
丞相可以不信，但丞相您不能拿赵国百姓做赌注啊！丞相深明大义，请救王孙一命，在下替王孙谢过。罢了，你把这一箱东西带回去，别玷污了我家的门楣。我倒想看看，你到底能装到什么地步？爹妈妈，交给你了。诺，快抓住大小姐，带走。小姐是真疯了，正常人怎么会在猪圈里打滚？太恶心了。二小姐，二小姐，怎么了？二小姐，大小姐疯得厉害，自己跑到猪圈里，又哭又闹，奴婢们也无可奈何。是吗？奴婢怎敢欺瞒？这是千真万确。嗯。姐姐，我知道你没疯，你比谁都清醒得很。可是为了不出嫁，你只能一直装疯啊。好玩，做一个清醒的疯子，真是可怜呀。现在这里，你在哪儿，我就在哪儿呀。公主，你的身体一直不好，这里阴冷潮湿的。你跟我出去吧，有什么话我们出去再说吧。王上将我关押在这里，你没有权利私房囚犯。傻瓜，你是公主的夫君，谁敢拦着？我们快走吧。一人，公主，请回吧。一人，跟我走。我不是公主的夫君，无权离开这里。你为什么要这么骄傲？这会害了你的命。我不是骄傲，而是实话实说。父王很生气。若是你肯跟我走，我会告诉他，你是我的丈夫。这天底下没有一个父亲会杀死自己女儿的丈夫。公主，我不会娶你的。一人，你让我救你。如果王上要杀我，这是我的命，谁都无法改变。那是你的执念，一人，你只需要。公主
，该回去了，请公主离开。你一定会为今日的决定而后悔的，公主慢走，滚。久闻赵国公主高贵美艳，如今一见，果然不虚啊！如果迎娶公主，王孙处境会有改变，为何宁死不肯屈就？你了解公主雅吗？她酷爱玉器，搜集了一屋子的珍品，后来觉得无趣，便一件件摔个粉碎。她的花园里种满了奇花异草，一次被花刺所伤。便一把火，把所有的花都烧了。今日，我若是走出这道门，不出一个月，不，或许是半个月，我的头便会高高的悬挂在城门之上。公主雅竟如此疯狂，你也可以说她是爱憎分明。王孙，王孙，你。一直处于锋刃之上，还能如此泰然自若，佩服，实在是佩服。这当今天下，恐再无像王孙这般心智坚定之人了。你不也是吗？<笑>哎呀，丞相哎，你怎么也为秦王孙求情啊？你怎么回事嘛？都是被秦人吓破胆子了吗？王上，这秦国地处西北，民风彪悍，人人都说这秦军是虎狼之师，在战场上所向披靡。若此时杀了秦王孙，无疑是挑起了两国争端。还请王上三别沾他人之气，灭自己威风。想我赵国，代价之事数十万，扯千上，骑万匹。我何惧之有啊？何惧之有？王上，兵马未动，粮草先行。我国位处北方，疆域十分辽阔，可供农耕开垦的土地却很少，百姓任下为奸，不是农桑。您瞧瞧国库的粮草，已无利于支撑大规模的长期战争。王上若要与秦争雄，还需要。充足的准备才行啊！若此时贸然杀了秦王孙，无疑让两国彻底决裂，再无转圜。他们咄咄逼人，若一味示弱，有损国威。这秦国势力强劲，不可搏。可这灭秦，一则行军讨伐，斩草除根。可我国尚不具备这攻伐之力呀、啊。二则，因势利导，暂代良机。嗯，秦与韩两国纷争多年，嚣张跋扈。若此时我们贸然讨伐，秦赵二国两败俱伤，反倒让韩国得利。那那你说寡人到底该怎么做？王上，臣以为此时应当议和。以韩相逼，我们以逸待劳，方为上策。而且，这秦赵之争牵连甚广，连来往的商人也因此获罪，百姓人心惶惶啊！还请王上早做决断。九儿和寡人提过此事，可那些商人跟秦人有勾结呀、啊。王上，商人本是趋利。没有敌我之分，若是因战事把他们牵连其中，这商人都不到邯郸来做生意了。商人不敢来，王宫里的吃穿布帛、车马用具，该从何而来呀、啊？也是啊。
吃饭了。你也就配吃这馊水做的饭。好吃。没事干嘛去惹一个疯子？无事生嫌弃，还惹了一身臭。他就是在那儿装疯卖傻。哎呀，母亲，这事儿都怪你，怪我？可不是，是你说要留着他，让他生不如死，女儿才故意留他一命。早知如此。我就应该找机会要了他的命。听我的话，以后不要那么鲁莽。天色不早了，赶紧回宫吧。我不想回去。公子每天事务繁忙，我就算回去也见不到他。与其一个人待在空荡荡的宫室，我情愿留在这里，陪伴母亲。怎么了？公子对你不好吗？没有，没有不好，只是公子的心思全在公务上，根本就没有时间分给我。你是我的女儿，你有什么心事，我一眼就能看出来。母女之间如果有事隐瞒，就太过生分了吧？还不是因为李浩兰。时至今日。公子还是对他念念不忘。母亲，只要李浩兰在这个世上度过一天，公子的心就不会回到我身上。看来我是应该抽掉他了。来人！这么晚了，去干嘛？夫人，吩咐我出去办事。大小姐，大小姐，大小姐。临死之前，一人很高兴与你相识。遗憾的是，刚认识就要掉脑袋了。刑场作伴，也算缘分了。要是现在有一壶美酒，一桌佳肴，多好！这空着肚子上路，太残忍了。你们到底是去死啊，还是去夜游啊？快走！<笑>快点！王当真关心女儿，为何要将我远嫁？父王又何尝舍得
，可是父王先是君，然后才是你的父亲呢。不过此事已经过去了，秦国反复无常，扰我边境。寡人已经做出决定，燕儿，不必再远嫁秦国了。父王，女儿只有一个请求。什么请求？说。呃，寡人都答应你。没有秦国，也会有燕国、韩国、魏国。身为女子，难道只能做笼中之鸟，供人赏玩吗？当然不是，你想如何就如何。<笑>当年先祖力排众议。带头穿胡服练兵马，亲自上阵杀敌，赵国才得以击败楼烦、灵狐二族。燕儿虽为女子，却也有一往无前的勇气。如今赵秦两国年年纷争，国家百姓难安。若是，若是父王允许的话，女儿愿意割去长发，亲自上阵杀敌。嗯，这这个万万不可，哪有上阵杀敌的女子？当年富豪就曾为武丁开疆辟土，她也是女子，她行，我为什么不行？呃，她行，你你你，就是不行啊！因为你是寡人的女儿。呃，那还有一个选择，女儿嫁给秦王孙，且两国之好，暂时只系兵戈。寡人已经说过了，此事已经做罢。父王，女儿说的是王孙一人。你绕了这么大一个圈子，还是为了那个质子啊？真的有那么爱他吗？连家国父王都不顾啊！父王，您想想，若是您放一人回秦国，支持他夺位，这将来秦国可就是赵国的盟友。这句话听起来似乎荒谬绝伦，但是秦之祖先起于戎狄，申侯以女许之，后来他的儿子钟玉以亲族身份归周，流淌着一半赵人血统的秦国继承人，对于两国的未来有多大的作用？父王，您这么做不仅仅是成全了女儿，更是保全了赵国呀。秦之一族，杀戮成性。再暖的心，也暖不了狼血呀。不行，此事在意。父王。这天下就没有女儿办不到的事，您就等着瞧吧。抱歉了，王孙。这虽然和您的身份不相称，但现在是非常时期啊，您将就将就。准备行刑。到。王孙，您还有什么话要说？我有要求，这儿没有你要求的份儿。王孙可以，我为什么不行？他是秦国王孙，你是何人呢？我是吕不韦，我是魏国商人。我看你是疯子，立刻行刑！住手！一，这是王上刚刚颁发的首令，赦免秦国王孙。王孙，您受惊了。我怎么办呀？王上有命，全放了。那就放了吧。吕兄，辛苦了。我？若非你的门人在外奔走，赵王也不会这么快改变主意。王孙这话说差了。哦。王孙的棋局是个和局，因为王孙早就料到。秦赵两国势均力敌，赵王的勃然大怒，最终会化为细雨，不提罢了。你瞧我这副落魄的样子，像是个运筹帷幄之人吗？告辞。王孙，改日吕不韦一定登门拜访。好端端的，人怎么会就没有了呢？这，婢子夜不知情啊。昨天晚上的时候还好好的，今天早上去的时候，大小姐就不见了。立刻去给我找。
，就算是翻遍整个邯郸城，也得把他找到。家主息怒，浩兰疯疯癫癫到处乱跑，亦是常事，让人慢慢去找，总会找到的。哎，还不快去！婢子立刻就去。站住！这个疯丫头要是跑出去。会把李家的脸面给丢尽的，不行，我亲自去。林妈妈呢？为何不一早在这伺候？林妈妈昨夜一夜未归，因主母在休息，婢子等不敢打扰。吃饭喽！哎呀，别擦了。王孙，这回你能死里逃生啊，可得亏公主殿下的求情。怎么着，还吊着呢？全邯郸城的人谁不知道，公主就喜欢你。哎，我说王孙，这全天下的人呐，都想摘得这朵骄傲的牡丹。你这是泡在蜜罐里呢。我要是你啊。管他什么公主不公主，先娶了再说。可惜，你不是我。哎呦，我打个比方嘛。不过公主可管不了这么多，我敢打赌啊，到最后，哎，你非得欺负不可。公主来了，公主来了。公主，我有些事，先告退。一人，我亲手为你缝制了一件衣裳，你快试试合不合身。多谢公主好意，只是我的衣衫已经够了。我说送给你，你就必须穿上。如此，一人只好从命了。疼吗？你在地牢里拒绝我的时候，我的心就像针扎了一样疼。可是我既痛苦，又有一种隐秘的快乐，因为这种痛是你给我的。依然，我得让你感受一下这份痛。不，是分享。的确很痛，痛就对了，这样你才能记住我一辈子。瞧这衣裳，多合身呀！一人，多谢公主好意。要是失去这张脸。你就失去了唯一的资本。若不是我狠下心肠，现在就成了一具尸体。我瞧瞧，疼，疼，撞的时候不知道疼。这什么？这要是我重金购得，保管你恢复如初，不留半点疤痕。啊、忍着，还口口声声说我是重要伙伴，就这么任由我被人带走？我相信你，后来我相信你，一定可以平安回来。就像你对我。不也是一样的信任吗？哎，还没上完药呢。痛。为要让伤痕成为你的软肋，只有放下过去的一切，你才可以变得无坚不摧。我已经试了。
。你呀、啊，有时候很成熟，有时候却总犯傻。你才傻，我和你是平等的，绝非是你的猫猫狗狗。哼